الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Students consent are requested Bahamana Bata Sayyidu Khalil Bukhari Tengal Pragasana Prabhashanam Nadatan Adar Bukhram Chidikam Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين بدل الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهان الفشاء والمنكر والبقي عنكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم بندد مهتوك متعلم سهودرنگل பேப்பட்ட கூட்டுகார் அல்கம்துரில்ல இ ராஜத்தின்னு விஷிஷ்யா நம்மட கேரலத்தின்னு அபிமானமானு என்னன்னும் மலபாரின்டே பழைபழையா சரித்தரங்களும் பாரம் பெரியங்களும் அஸ்தமிச்சு உண்டிரிக்கின்ன சமையத்து ஆ பயப் பவுடியும் Pradabum ti ricu beri kena dili, Alhamdulillah, priya peta koram boleh bawa ustad, happy Allah Allah wara, purna ayu gelad derga isode, derga kalam ni samuhat ini netro tom nalgan ni taufik nalgan ya Allah, 
നമുക്കറിയാം മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം ഒളി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ മഹ്ദൂം അവൽ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു അവർക്ക് അഞ്ചു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അബ്ദുൽ അജീസ് മഹ്ദൂം റലി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ മുത്തഫദ് അതുപോലെ ഇർഷാദുൽ അലിബ മസ്നഖുൽ അത്തുക്കിയ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മരുമകനായ ഉസ്മാൻ ുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷവും ചാന്ദ്ര വർഷം അനുസരിച്ച് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യ പരിചയം ഈ വിനീതനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് കോടമ്പുഴ ബാലവി ജുമാ മസ്ജിദിൽ ബാവസ്താദ് പഠി ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ബാവസ്താദിനടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബാവസ്താദ് ആദ്യമായി അന്ത്യപ്രവാചകരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ആ കിതാബ് ആ ഗ്രന്ഥം രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്രമാത്രം കിതാബുകളാണ് ഉദാഹരണം ചെയ്തിരുന്നത് ആ ചെയ്ത ഓരോന്നും സ്വന്തം കൈപ്പടകളെ കൊണ്ട് കടലാസുകൾ എഴുതി ബാവസ്താദ് തന്നെ പ്രസ്സിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പ്രൂഫ് നോക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് കൂടിക്കൊടുത്തതും ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രൂഫ് വായിക്കുക അതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാവുസ്താദിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗന്ധം ഇറങ്ങിക്കിട്ടാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി അലഹമില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ലാത്ത ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെയും ചെറുതായി കാണുകയല്ല നൂറ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാവസ്ഥാദ് അതോ വളരെ വളരെ കനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇസ്ലാമി എന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികളാണ് വിറ്റടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിലപ്പുറം അത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മുതാല ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതിലേറെ ധാരാളം വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരെ
വലിയ സൂഫിയുമായിരുന്നു അവരുടെ ധനത്തിന് ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ല അന്ന് വളരെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയമാണ് അന്ന് വായക്കാട് ദാറുൽ ലുലൂമിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാഴ്ചക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസ നാലണ യാത്രാ ചെലവിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്നാൽ ആ കിട്ടുന്ന അന്നത്തെ നാലണ എന്ന് അഥവാ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസ ബാബസ്താദ് ഒരു രൂപ പോലും ഫിൽസ് പോലും ഒരണ പോലും ചെലവഴിക്കാതെ ബാബ ഉസ്താദ് ഇവിടെ നിന്ന് വായക്കാട്ടിലേക്ക് നടന്ന് അവിടെ നിന്ന് വായക്കാട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്ന് വായക്കാട് നിന്ന് ആ കാശ് കൊണ്ട് ട്യൂഷൻ വെച്ച് ഉസ്താദുമാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരവസരം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുകയാണ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും അലങ്കാരിക പദമായിരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ഉടുക്കുന്ന തുണി അലക്കി ഉണങ്ങുന്നത് വരെയും ഊം അടച്ച് ആ അഴിച്ചിട്ട ഡ്രസ് അവിടെ വെച്ച് ബാബുസ്താദ് ഇതെല്ലാം ബാബുസ്താദ് ചെയ്തത് എന്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ പലരും ഇന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ബാവസ്താദിന്റെ ഇൽമ് മുന്തഫമിയാകുന്ന പോലെ ആരുടേതും അത്ര മാത്രം മുന്തഫമിയായി കാണുന്നില്ല കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രന്ഥരചനയിലൂടെയാണ് ഇത്ര മാത്രപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയത് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് കഴിവിന്റെ പുറമെ മൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് പ്രായോഗികമാവുകയുള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് ഫറാഹുൽ ബാൽ മറ്റു ചിന്തകൾ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കണം ബാവസ്താദിനെ കുറിച്ച് നാപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യ പരിചയം ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാബസ്താദിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ന ചിന്തയല്ലാത്ത മറ്റൊരു ചിന്തയും ബാബസ്താദിന്റെ മുമ്പിലില്ല രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യമായ കിതാബുകൾ പരമാവധി ശേഖരിക്കുക എന്നത് ബാബസ്താദ് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എവിടെയാണ് ഏതെങ്കിലും കിതാബ് പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മഹല്യ പോലും കഞ്ചു റാഖിബിൻ പോലും അതുപോലെ ജമ്മുൽ ജവാമി പോലും പ്രിന്റ് നിന്ന് പോയ ഘട്ടമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ ഓടം പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എഴുതിണ്ടാക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് അന്ന് കാലത്ത് ബാബോസ്താദ് ഏതെല്ലാം ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിൽ ചെന്ന് കിതാബുകൾ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം കിതാബുകൾ ശേഖരിക്കുക മാത്രമല്ല വല്ല ഒരു സെക്കൻഡും ഒഴിവ് കിട്ടിയാൽ ആ സെക്കൻഡ് കിതാബുകൾ നന്നായി മുത്താലകൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കിതാബിന്റെ പിന്നാലെ എന്നിൽമിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ വാഹം കടിക്കുന്നത് തന്നെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കോടമ്പുഴ ബാലവി ജുമാ മസിൽ പഠിക്കുമ്പോ ബാവസ്താദിന് ഭാര്യ ഇല്ല കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെയും വീട്ടിലേക്കും പോകാറില്ല ഫുൾ ടൈം കിതാബുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മുത്താലകൾ ചെയ്യുക അത് എഴുതി വെക്കുക മറ്റൊന്ന് ചെമ്മിൽ കുത്തുബി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരമാവധി ശേഖരിക്കുക മൂന്നാമത്തത് നല്ല നീയത്ത് നല്ല സൂക്ഷ്മത ബാവസ്ഥാദനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ വിരീതന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ വെച്ച് 
മാജിനു തകാഫത്തിൽ ഇസ്ലാമിയിൽ മുതവൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു കിതാബ് മുഴുവൻ മുഹദി കൊടുത്ത് സ്വാഭാവികമായി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന് എത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ചായക്ക് കാശെങ്കിലും കൊടുക്കൽ സാമാന്യ വധ്യാദയാണെന്ന് കരുതി ഒരു ചെറിയ കവർ കൊടുത്തപ്പോൾ ബാവസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് കൈ പിടിച്ച് കീശ പിടിച്ചു വേറെ തങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഈ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഞാൻ തല്ലും താലീമിൽ അഞ്ചു കാശ് വാങ്ങുകയില്ല എന്ന് ഈ സെക്കൻഡ് വരെ ഞാൻ ആരോടും അത് വാങ്ങിട്ടില്ല എന്നത് അത് മരണം വരെ വാങ്ങരുത് എന്നാണ് നിർബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ കാശ് കൊടുക്കാം അത് ചാറ് വാടക കൂടിയാൽ ഞാൻ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അയക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഭാവസ്ഥാതിൽ സമ്മേളിച്ചു എന്നത് മാത്രല്ല ഭാവസ്ഥാത് കുറെ എഴുതി ഏതെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരണാലയങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അത് കോടമ്പ ദാറുൽ മാരിഫ് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഓരോ കൊല്ലവും ആയിരം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാവസ്ഥാത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആരാണ് അതിനൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവസ്ഥാദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മഹാനായ ജീവിതത്തില് ഭർക്കത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണല്ലോ അങ്ങനെ വല്ലവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുദാനാണ് ഭർക്കത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അവർക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഭാഷാ ബൗണ്ടറിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും മഹാനായ ഇത്തുഹാഫിന്റെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഓർക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് വലിയ കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആകാശത്തുകൂടെ പറക്കലോ ഭൂമിയുടെ സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കലോ അല്ല അതിനേക്കാൾ തയ്യുസമാൻ അവർക്ക് കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയുക മഹാനായ ഇമാമുനൻ തലത്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി തീർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഫലപ്രദമാകുന്നത് നമുക്കൊന്നേ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മഹാനായ ഇബിനുദ്ദീൻ അബുൽ തങ്ങള് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് അള്ളാഹു താല ജീവിതത്തിൽ ഭർക്കത്തു നൽകി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല തൗഫീക്കു നൽകി ഖുർആൻ ഏത് പദങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും ഞാനും നിങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈർ ഭർക്കത്ത് സ്വഹത്ത് സലാമത്ത് പോലുള്ള പദങ്ങൾ ഖുർആൻ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം പക്ഷേ തൗഫീക്ക് എന്ന പദം സൂറത്ത് ഹൂദിലെ എൺപത്തെട്ടാമത്തെ ആയത്ത് വമാ തൗഫീക്ക് ഇല്ല ബില്ല എന്ന ഒരൊറ്റ ആയത്തിൽ ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമാണ് തൗഫീഖ് എന്ന പദം അള്ളാഹു തല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത്
ഞങ്ങൾക്ക് അവന്റെ ഔദാര്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അശീസായ മൂല്യ വസ്തുവാണ് തോഫീക്കെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വില കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ അവന്റെ അടിമകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത്യപൂർവങ്ങൾ അപൂർവമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ൂർത്തീകരിച്ചവരാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം മൂന്ന് വാഴമുള്ള കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വിമർശിച്ചതായി ൂറുവരെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറുവരെ പതിനൊന്ന് മധുരമിന്റെ ഇമാമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ൂർവരെ <laughs> <laughs> ാണ് 
ശാസ്ത്രീയം <laughs> ുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരം ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ഇതോട് പറയാനുള്ളത് തങ്ങളുടെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്തെല്ലാം ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവൻ എത്ര ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതും ഒരു പ്രയാസമായി തോന്നുകയില്ല എന്ത് ത്യാഗങ്ങളും അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മക്കളോ വിനിതനോട് പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് മഹാനങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പല പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ശമ്പളല്ലാതെ ജോലിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് 
എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഒന്ന് ചോദിച്ച നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു വേദനവും തന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക തന്നെ പഠിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യും രോഗബാധിതരായി വളരെ തീവ്രമായ രോഗമായിരുന്നു പറഞ്ഞു ചിന്തിച്ചത് <laughs> അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ശരിയാഴ്ച രാവിലെ നിങ്ങൾ ായി <laughs> അതുപോലെ ുംങ്ങളിലും <laughs> <laughs> കോടമ്പയ പള്ളി ബാഹനവി മസ്ജിദ് മഹാനായ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക 
എന്നാണ് വരാറുള്ളത് അഞ്ചം ഭരിച്ചു എന്നിട്ടും ഉപ്പ ആ നടന്നു വരുന്ന ദിവസത്തിലെ മയ്യത്ത് രാത്രിക്കേണ്ടി വന്നത് ആ ഉപ്പയും ഈ നാടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചെറുതല്ല അൻപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് കടലുണ്ടി ഉപ്പ തുടങ്ങി വെച്ച ഹാനായ <laughs> ൂറുകൾ <laughs> വാർഷിക നടക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴേ പ്രധാനകരാകുക പ്രവർത്തകരാകുക പാലക്കാട് കോളേജിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഇന്നലെ തുടങ്ങി നാൾ അവസാനിക്കുകയാണ് അവരുടെ <laughs> ും സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരും മഴ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ശാന്തമായിട്ടുണ്ട് 